acá, ¿qué tiene que ver con esto como periodista? Él dice, siempre estuvo del otro lado, ahora está de este lado. Sí, eh, digamos que me tiraron así y al muere, ¿no? Porque uno siempre está del lado de la producción, pero bueno, me, también me gusta un poco hablar. Eh, yo venía más que nada por eh, nuestra parte, por el Reflejo Ciudadano, que es un partido que se está lanzando, se está lanzando ahora, es como una ramificación del PRET. ¿Del? Del PRET. ¿Qué es? Eh, el PRET es el, es el partido reformador, Esperanza para Todos, que viene también del Frente Renovador. Gente ah. del Frente Renovador que se había ido, bueno, eh, muchos se, se sintieron traicionados en ese lugar, algún día eh, podremos expandir eh, esa charla sobre esto. Eh, lo que sí, bueno... Eh, muchos, mucha, mucha gente que estaba ahí, que estaba en el Frente Renovador, que puso todo su empeño, todo su esfuerzo, sintió que hubo gente que, bueno, le dio la espalda en el momento que no tenía que dársela. Bueno, formó el Partido Reformador, algunos, eh, o sea, el partido eh, en la parte nacional está en Santiago del Estero, Ajá. y bueno, en Capital, en una odisea eh, de acá, de los doctores José y José, que lograron en tiempo récord, eh, hacer que el partido funcione, que haya mucha gente, bueno, pero como en todos lados, siempre la interna, ¿no? las luchas, la lucha de poderes, hicieron que, bueno, que otra parte de ahí vaya a reflejo ciudadano, y bueno, es un partido creado por porteños, que vamos a tratar de que nuestra ciudad eh, sea más linda, porque si bien eh, Cambiemos hizo cosas, el PRO, creemos que podría estar mejor. Tu visión como periodista del manejo de los medios de prensa actual, ¿cómo la ves? Tiene, por ejemplo, bueno, yo sufrí mucho, yo tenía una productora muy grande, hacíamos programas en Telefe, ¿no? En la época anterior, que no los quiero nombrar. Eh, bueno, nunca nos dieron la, por ejemplo, eh, al, ser, al no ser un, un aliado de esas fuerzas, nos sacaron las pautas oficial que es algo con lo que uno tiene que sobrevivir porque paga impuestos, todo lo que lo que pasaba con ese con ese momento era que las pymes no le daban oportunidades, a las pequeñas y medianas empresas no le daban oportunidades, porque tenía muchos impuestos, tenía que hacerse cargo de muchas cosas de la gente que, que trabajaba para ellos. No digo que lo estén dando ahora, ahora tampoco. Entonces habría que buscar una manera, habría que buscar una forma, una solución para eso, porque eh, a muchos periodistas nos dejaron en el camino. Uy, y tuvimos que hacerlo de manera independiente y a veces muchos se tuvieron que abocar a otras cosas y lamento mucho por todos ellos bueno, ahora cuando vino el gobierno de Cambiemos eh, por ejemplo en Crónica echaron a mucha gente eh, en varios diarios un, una, un mensaje, un tema que 